নমস্কার শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আজকে আমরা একটা অন্য কারণে অন্যভাবে এই ঘরে জমায়েত হয়েছি যে কারণে জমায়েত হয়েছি সেই কারণটা তো সকলের কাছেই খুব ভারী একটু ভারাক্রান্ত সবাই কারণ এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না এইভাবে এরকমভাবে যাকে নিয়ে আমরা আলাপ করব এই রকমভাবে আমাদের খুব খুব প্রিয় আমাদের খুব আপনজন সুনীল দা সুনীল কে দাঁত যে নামে উনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন আজ কিছুদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং চলে যাওয়ার সাথে সাথে একটা মস্ত বড় অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেছে সুনীল দা ফটোগ্রাফার সুনীল দা ফটো জার্নালিস্ট সুনীল দা কাজ বহু জায়গায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার পঞ্চাশ বছরের যে ফটোগ্রাফি জীবন ফটোগ্রাফি কেরিয়ার তার মধ্যে গোটা তিরিশটা বছর প্রায় উনি কাটিয়েছেন মাদার টেরেজার ছবি তুলে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত উনি ছবি তুলে গেছে এছাড়াও কলকাতা নিয়ে কলকাতা সংক্রান্ত বহু ছবি খুব খুব ভালো ভালো ছবি উনি তৈরি করে গেছেন যেগুলো ফটোগ্রাফি দুনিয়ার জন্য একটি সম্পদ অবশ্যই আমাদের কলকাতার জন্য একটি সম্পদ কারণ সেই সময়কার কলকাতা সেই সময়কার ঘটনা উনি ছবিতে তুলে রেখে দিয়েছেন যেগুলো বই আকারেও রয়ে গেছে অর্থাৎ সেই সব ছবি সেই সব ক্রিয়েশন থেকে যাবে সেটাই হচ্ছে কথা সুনীল দা শিল্পী সুনীল দা চলে গেছেন বটে সুনীল দার কাজ সুনীল দার সৃষ্টি থেকে যাবে আজীবন সকলের কাছে এই সুনীল দা এই মায়া আজপেসের সাথে কিভাবে যুক্ত ছিলেন আমি বলতে পারব না একটা অনেকটা বড় একটা মহিরুয়ের মতো এখানে ছিলেন এই যে ঘরে ওই ফার্স্ট রেটাতে এসে মাঝে মাঝে আসতেন এবং এসে বসে এখানকার অনুষ্ঠান পুরোটা শুনতেন থাকতেন এছাড়াও আমাদের গ্যালারির উপরে যে এক্সিবিশন হয় ফটোগ্রাফির এক্সিবিশন হলে সুনীল দার কে দিয়ে ওপেনিং হয়নি এরকম খুব কম গেছে প্রত্যেকটা এক্সিবিশনে উনি এসেছেন এবং প্রদীপ জালি উদ্বোধন করে গেছেন এখানে আমাদের অনেক অনুষ্ঠান হয় পরের দিকে সুনীল দা শারীরিক কারণে বেরোনো অনেক কমে গিয়েছিল তাছাড়াও প্যান্ডেমিকের সময় তো অনেকটাই গ্যাপ পড়েছিল কিন্তু আসার ইচ্ছা বোধ হয় ওনার কখনোই কমেনি যতদিন যোগাযোগ ছিল ফোন করতে পেরেছেন ফোনে কথা হয় ততবারই কিন্তু আসার ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছেন কিন্তু শারীরিক কারণে বাড়ি থেকে পারমিশন পেতেন না সেটাও জানাতেন এবং সেই কারণে আশা হয়ে উঠত না তাই সেই সুনীল দাকে আমরা অবশ্যই মিস করব ছবির এক্সিবিশন যখন হবে ওনার কথা ভাববো এবং যখন ছবি দেখব নানাভাবে নিশ্চয়ই সুনীল দা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা মনে করব সুনীল দার কাজ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমি একটু বলবো সুনীল দার বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছে সেই বইয়ের নামগুলো আমি বলতে চাই ক্যালকাটা অ্যান্ড আর্টিস্ট ইম্প্রেশন মাদার টেরেজার ওপর লিখেছেন উনি হার পিপল অ্যান্ড হার ওয়ার্ক লিখেছেন মানে ছবি দিয়ে ওনার বই কলকাতা ক্যানভাস রবির আলোয় আলোকচিত্র আ ফ্যাসিনেটিং ফেস্টিভিটি দুর্গা পূজা আমায় গাছ করে দাও শান্তিনিকেতন ক্লাসিক ইন্ডিয়া এটা পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজও বেরিয়েছে মাদার টেরেজা ডাউন মেমোরি লেন সামথিং বিউটিফুল ফর গড অর্থাৎ অনেক অনেকগুলো বই ওনার বেরিয়ে গেছে জীবিতকালে এবং এর অনেকগুলো বই সৌভাগ্যবশত আমার কালেকশানে রয়েছে আর যেগুলো নেই অবশ্যই কালেক্ট করব যদি পাওয়া যায় সুনীল দার এক্সিবিশন বহু হয়েছে দেশে বিদেশে 
এবং আমরা খুব ভাগ্যবান দু হাজার সালে মায় আজ স্পেসে ওনার একটি সোলো এক্সিবিশন হয়েছে ওনার যাবতীয় কাজ মাদার টেরেজা এবং কলকাতার উপর কাজ নিয়ে ভারী সুন্দর একটি এক্সিবিশন হয়েছে সেই এক্সিবিশন নিয়ে নিশ্চয়ই পরে কথা হবে আমাদের এখানে আছে অনেকে ওনার দু সালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মাদার টেরেজার ওপর একটা বড় প্রদর্শনী হয় এবং দু হাজার ষোলোতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলেই রে অ্যান্ড দ্য সিটি এটার উপরে একটা মস্ত বড় এক্সিবিশন হয়ে গেছে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডও উনি পেয়েছেন আর আমি বেশি বলবো না কারণ সুনীল দাস সম্বন্ধে একটা খুব সুন্দর ডকুমেন্টারি হয়েছে এবং সেই ডকুমেন্টারিটি ভাগ্যিস হয়েছিল এবং সেই হওয়ার ফলে ডকুমেন্টারিটি সুনীল দাস জীবনে যাবতীয় কর্ম যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ ধরা রয়েছে এই ডকুমেন্টারিটা আমরা এখন দেখব ডকুমেন্টার হওয়ার পরে বলবো ডকুমেন্টারা কীভাবে কে করেছেন আমরা আগে একটু ডকুমেন্টারি দেখব কিন্তু সুনীল দার জন্য আমরা একটু স্মরণ করব সবাই একসাথে মাদার টেরেজা সুনীল দার উপরে বলেছেন যে ডিয়ার সুনীল গড লাভ ইউ ফর দ্য লাভ ইউ গেভ থ্রু ইয়ার ফটোজ সুনীল দা লিখেছেন মাই অ্যাসোসিয়েশন উইথ মাদার টেরেজা ওয়াজ হ্যাজ ইম্প্যাক্টেড মাই লাইফ ইন আ ভেরি বিগ ওয়ে ওয়ের এভার ওয়েন এভার আই থিঙ্ক অফ আর আই ফিল আ প্রোফাউন্ড পিস ইন দ্য ভেরি কোর অফ মাই হার্ট তাই মাদার টেরিজাকে নিয়ে সুনীলদার যাবতীয় কাজ একটা মস্ত বড় সম্পদ আমাদের ছবির জগতে অবশ্যই শুধু ছবির জগৎ না আমাদের কলকাতার জন্য আমাদের ভারতবর্ষের জন্য উনি যা কাজ করে গেছেন মাদার টেরিজার অবশ্যই এটা আমাদের একটা মস্ত মস্ত বড় সম্পদ many photographic visions of Kolkata, Sunil K. Dutt's stand out. His particular focus on his vibrant street life, his sense of humor and search for deeply meaningful metaphors sets him out among his peers. In a career spanning more than five decades, Sunil K. Dutt has produced thousands of iconic photographs on Kolkata. Shanti Niketan and on Mother Teresa's life. Beautiful colonial architecture, crumbling streets with the faded glamour of British India's capital city till 1911. Kolkata is a romance trapped in time. That's frames are one of the few exceptional ones that have beautifully explored the charming character of the city's numerous streets, bylanes, tea stalls and street corners that give the city its life. Sabtake jeta amake akorshon kore ta hocche Kolkatar jibon jatrar doinondin jibon jatrar uni black and white je sob chobi tulechen sei shomoy theke shegulo amader kache ottonto ekta documentary dolil hisebe royeche. Amon situation gulo tulechen যেগুলো আচমকা আর কি হ্যাঁ কোথাও আছে একটা গরু একটা দুধের ডিপো তার সামনে একটি গরু শুয়ে আছে ডিপোটি বন্ধ পুরোপুরি অর্থাৎ স্যাটার এবং মেসেজও আছে তার মধ্যে সুতরাং এইসবগুলো উনি খুব সতর্কভাবে খেয়াল করে একটা একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য করে গেছে একটা অন্যরকম সময় ছিল পার্ক স্ট্রিটের একটা তখন যে একটা সেলিব্রেশন এই শহরে যে এইটা কত বড় একটা ইতিহাস যে এখানে এরকম সেলিব্রেশন হয় একটা ক্রিসমাস টাইম এটা আলো জ্বালানো হয় এস্থেটিক্যালি অ্যাকচুয়ালি সুন্দর সাজানো ছিল আবার রাস্তাটা তখন এত বড় ভিড় আর এ ছিল না তার মধ্যে কেউ একটা যেন উইকনেসের মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন আর কি সেটা একটা সুন্দর মানে আমরা যেন এই অ্যাজ আ স্পেকটেটার 
এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি ওনার মতো একটা অচেনা একটা স্পেকটেটার যে এই একটা সময়ের মতো এটা খুব সুন্দর এই ছবিটা এর মধ্যে ধরুন এই ছবিটা খুব ইন্টিমেট একটা খুব সাটল একটা কম্পোজিশন এবং কম্পোজিশনের ছবিটা খুব সুন্দর একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপস তৈরি হচ্ছে এ হচ্ছে খুব সুন্দর কালো সাদার মধ্যে একটা খেলা খুবই সুন্দর কম্পোজিশন আই ওয়ান্ট টু লুক অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সো বিগ সো কালারফুল সো ভাইব্রেন্ট So I want to have the taste of that vibrant world, not sticking to one place. So I wanted to cover everything and positive. There are pictures of poverty, but there is a beauty in it. A rickshaw wall of father uh, sitting on, on the rickshaw like a log and uh, his daughter uh, massaging her feet. and uh, both of them are laughing they're enjoying their life in the truest sense from the very core of their heart his works are also a record of the iconic cultural hub the coffee house where great minds have met over steaming cups of coffee that's images are also a record of turbulent political times when the city was in fervent with ideas of radical insurrection both in the streets and ideological debates in bengali's favorite adda well known across the world as saint teresa of kolkata mother is a source of inspiration for many that had the good fortune of meeting her in her early years in the 1960s and was witness to her whole journey from a little known missionary nun in the back streets of kolkata to a worldwide fame i went to nirmal ridave at kalighat home for the dying destitute so i entered and i saw a lady a very simple white a uh, condo dress with a hood and uh, she saw me and smiled and i found the from the skylight light was coming because inside the home of the dying destitute was very dark and so that light was falling on her head and with a heavenly smile no one will have to detect who she is that was the my first inspiration he followed her relentlessly through the city and eventually captured some of the most touching and emotional images that the world would see i know shunilda for many many years is an extremely warm hearted person very emotional that's why you know you can find in his photographs in his frames that emotion is coming out it has very strong content mood and a story that's very important that you can find a story in its frames eta to ami ar ki dhorun ajke jemon film camera e tulchi ami to mane oto speed e ar ki chobi tole to tar jonno tar mastishke bhetore chokher bhetore she age theke jane যে আমার এই যে দেখুন একটা ঘর এই কম্পোজিশন এই জায়গাটায় কিন্তু এই ঘটনাটা হতে পারে ওনার এই আগে থেকে বোঝার এই রচনা করার একটা ক্ষমতা ছিল সেটা একটা উচ্চমানে ফটোগ্রাফারেরই শুধু থাকে পেন্টিংয়ে আপনি দেখলেন কনসিপ করলেন অনেক গ্রহণ বর্জন চলল মনের মধ্যে বাড়ি গিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকলেন মেবি চার দিন পর মেবি চার মাস পর কিন্তু ক্যামেরার একটা অসুবিধা হচ্ছে সেই মুহূর্তে রেকর্ড না করতে পারলে ওই মুহূর্তটা চলে গেল তো সুনীল দা এই বোধগুলো হচ্ছে সুনীল দাকে দিক দাত ওয়াজ রেকগনাইজড ফর হিজ ওয়ার্ক বাই দি ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट থ্রু আ স্পেশাল পোস্টাল স্ট্যাম্প রিলিজ ডিউরিং দা ফ্লাড শি ওয়াজ রোলিং অ্যারাউন্ড গিভিং হোপ টু দি নিডেড শি ওয়েন্ট টু এ স্লাম এন্ড ফাউন্ড এ ভেরি সিকলি চাইল্ড who only has skin over his skeleton she immediately picked him up when she picked up the child i took a picture and that was my last film i had no other film and it came out and it was published all over the world government of india 
need a stamp out of that. Some of Dutt's well-known photos on St. Teresa are part of Malcolm Muggeridge's Something Beautiful for God and his book Mother Teresa Down Memory Lane. First book is Something Beautiful for God and last book is Down the Memory Lane. The, this last book, this is the one and only book under the sun which Mother herself released here are the pictures. There is a huge selection of historic photographs in Dutt's Ouvre on St. Teresa, which indeed are an archival treasure. I asked her, Mother, can I meet you? She said, no, 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 I'm, I'm going to jail. So I went on finding where she can go. Then the Alipur jail. I went to the Alipur jail and shot. Mother smiled at me. Can I not get rid of you? <laughs> I answered, not even in my lifetime. Uh, whatever I have done on Mother Teresa, I perhaps could have lived with that. His other famous works include Kolkata Canvas, Shanti Niketan and Durga Puja. আমি তখন দিল্লি থেকে এসেছি কলাভবনে যোগ দিয়েছি 87 হবে তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস নিছিলাম হঠাৎ দেখি একজন ফটোগ্রাফার বেশ স্বাস্থ্য খুব স্ট্রং চেহারার এবং কলারওয়ালা হাফ শার্ট নিপুরতেন আর প্যান্ট এন্ড শার্ট এক স্যুট আর কি ওনার থাকতো খুব মাটিতে বসি সেই অবস্থায় চারদিকে ছাত্ররা ঘিরে আছে সেই অবস্থায় উনি কিছু শর্ট নিচ্ছিলেন কারণ উনি বিশ্বভারতীর কিছু ছবি তুলছিলেন ওই সময় কলাভনে এসছিলেন ওই আমার প্রথম দেখা His works have been displayed and exhibited across the world including Kodak's International Office at Rochester, USA, British National Museum of Photography and Television, ACCU, a part of UNESCO in Tokyo, Victoria Memorial Hall, Gogonendro Shilpo Pradoshashala, the Birla Academy of Art and Culture and Maya Art Space in Kolkata, India. কলকাতার উপর যে কাজ উনি করে গেছেন আজ তো সেগুলো একটা আর্কাইভ বলে আমার মনে হয় এবং আমার মনে হয় এই যে একটা সোলো এক্সিবিশন হয়েছে মায়া স্পেসে এবং সেখানে যে ধরনের কাজ উনি দেখিয়েছেন মাদার টেরেজা এবং কলকাতা শহর সেটা প্রত্যেকটি ফটোগ্রাফারের কাছে একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে বিড়লা একাডেমিতে একটি প্রদর্শনী দেখতে গেছি সেইখানে একটি প্রতিবন্ধী যাকে এখন বলা হচ্ছে স্পেশাল চাইল্ড অব দি গড এসছেন একটি মেয়ে কম বয়সী মেয়ে কিন্তু তার হাত পা সমস্ত অবস হুইল চেয়ারে এবং তার মাথাতে এ লাগানো টর্চ লাগানো একটা বেল্ট দিয়ে তিনি এইভাবে এর ওপরে রেখে হুইল চেয়ারের সামনে কাগজটা রেখে এইভাবে রাত্রির হলে টর্চের আলো ফেলে কাপা কাপা হাতে একটা হাত তো খোলেই না সুনীল দা দেখছি সুনীল দা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন মুহূর্তের মধ্যে ক্যামেরাটা বের করে ব্যাক থেকে হাইটা সে সরিয়ে দিলেন আমাদের আমি ডিফারেন্ট পার্সন এই যে এবং সেটা রেকর্ড করলেন তার ছবি তুললেন মেয়েটি এই যে একটা তাৎক্ষণিক একটা রিয়াক্ট করা এবং উপলব্ধি করা না এটা আমার একটা ছবির বিষয় এটা একটা নিত্য দিনের ঘটনার বাইরের একটা কিছু ঘটনা সেইটাকে এটা সুনীল দার আরও কয়েকটা ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি সুনীল দা তখন কিন্তু একটা অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায় 
Dutt has received numerous awards and recognitions like Christopher Award from New York in 1971, the Japan Airlines Prize in 1988, Fuji Film Prize in 1987. In the same year, Dutt was selected as one of the 10 best photojournalists of the world by Photographic Society of America. After years of acclaim and success, Dutt still retains his passion and enthusiasm. I like Shunilda because at this age he's still active, you know, he's still capturing moments, he's still photographing. That's a very, very interesting part of it. He continues to wander through the lanes and bylanes of the City of Joy and its surroundings, looking for the next magic moment that he can capture on celluloid. I take pictures when it appeals to me. I take pictures if I believe in it. I take pictures when I like it in the very core of my heart. While Dutt received many accolades in his career, the significance of his work merits more recognition. His body of work needs restoration and preservation. They need to be presented to a wider audience as now, in the twilight of his career, Dutt's works are largely forgotten. এটা একটা আমাদের দায়িত্ব অ্যাবন্ডন আর্ট গ্যালারি এবং ডিএনবি এরা যে প্রচেষ্টা করছে আজকে সুনীল দার আর কি যে ছবি টবিগুলো ফটোগ্রাফগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এক জায়গায় করা এবং সেটাকে দর্শকের সামনে নিয়ে আসা এই কাজটা অত্যন্ত মানে প্রশংসা যোগ্য আমার মনে হয় যে এরকম কাজ তো হওয়া দরকার Abundant Art Gallery London, in collaboration with DNV Industries Kolkata, are working on the digital restoration and cataloging of his important works. Shunildari Panch Dorsho Kher Kaj, Jokhun Restored Hoye, Archival Preservation Hoye, Pithibir Manushe Kaji Pouchobe, Jokhun Amadir Bangla, Amadir Kolkata, Shudir Goi Pidcho, Amadir Bangali, Vishash, Bangali Morjada, Bangali Mullobot, the aim is to showcase his works internationally and to preserve it for future generations for its artistic, historic and cultural value. কাজ তার যাবতীয় সব কিছু এই ডকুমেন্টারির মধ্যে রয়েছে আমরা সুনীলদার একটা ছবি খুঁজে পাই এই ডকুমেন্টারির মধ্যে দিয়ে সেই কারণে আজকে এটা দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই ডকুমেন্টারিটা করার পিছনে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি যে মানুষটি কথা বলবো তিনি হচ্ছেন অমিত মিত্র সুনীলদার এই কাজটি করার সময় এবং আমাদের এক্সিবিশনটি করার সময় ওনার সাথে আমার আলাপ হয় এবং উনি একটি মস্ত বড় কাজ করছেন যেটা সুনীলদার যাবতীয় কাজগুলিকে নিয়ে আর্কাইভ করা এবং এই আর্কাইভ করার পুরো কাজটা উনি সম্পূর্ণ করেছেন এবং অ্যাবন্ডেন্ট আর্ট গ্যালারি এবং ডি এন ইন্ডাস্ট্রিজ এরা দুজনের যৌথ উদ্যোগে সুনীলদার কাজ বহু জায়গায় প্রদর্শিত হয়েছে এবং ছবি সুনীলদার ছবি অকশনে মানুষ নিচ্ছে এবং এর থেকে ভালো সুখবর বোধ আর কিছু হতে পারে না এই কাজগুলি থেকে গেছে এবং এই থেকে যাওয়ার জন্য এর পিছনে মস্ত বড় একটা ভূমিকা পালন করেছেন অমিত মিত্র আমি একটু অমিত মিত্রকে ডাকব সুনীলদা এইটথ এপ্রিল মারা গেছেন সকালবেলায় নাইন থার্টি আমাকে বৌদি ফোন করেছিলেন মোস্টলি নটা আটত্রিশ বা চল্লিশে তো তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় যখন হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ইন হসপিটাল ইন আইসিসিউ তো বৌদি দেখা করতে গেছে আইসিসিউতে তো ডাক্তার তখন সুনীলদাকে মানে উনি সজ্ঞানে আছেন কি না বা আইডেন্টিফাই করতে পারছেন কি না জানার জন্য জিজ্ঞেস করেছে যে বলো তো কে এসেছে হি ওয়াজ এ ম্যান অফ গ্রেট হিউমার তো উনি 
হাসি হাসি মুখে বলেছেন আমার সুজন তো সুনীল দাস সেই সুজন আমাদের বৌদি মজুলাদিকে প্রণাম উনি এসছেন সুনীল দার খুব আদরের মেয়ে বাপটা পাপিয়াদি কালকেই পাপিয়াদি শ্রদ্ধানুষ্ঠান কমপ্লিট করেছেন মধুসন্দা ম্যাডামের অনুরোধে এসছেন আজকে আপনারা যারা সুনীল দার স্নেহধন্য এবং সান্নিধ্য ধন্য তারাও এসছেন মায়ার স্পেশের মধুসন্দা ম্যাডাম হু ইজ রিয়েলি এ ট্রু আর্ট কনসিয়ার আই শুড সে আছেন মানে আমরা সত্যি কথা বলতে কি এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে সুনীল দার সঙ্গে সম্পর্কের দীর্ঘ সূত্রতার নিরিখে আমি বোধ হয় সবচেয়ে বেশ কম দিন মিশেছি মোস্ট প্রবলি আপনারা দীর্ঘ দিন ধরে সুনীল দার সঙ্গ করেছেন সুনীল দত্তকে স্টেজে দেখেছি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দেখেছি ফেলিসিটেশানস হচ্ছে দু হাজার এগারো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এগুলো দেখেছি কিন্তু সেটা তো পরিচয় বলে না সেটা দূর থেকে পাহাড় দেখা সুনীল দার সঙ্গে খুব ক্লোজ হয়েছি স্টার্টিং ফ্রম টু থাউজেন্ড ফিফটিন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এবং আই ক্যান টেক ফ্রাইড যে দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত সুনীল দার সঙ্গে সুনীল দার পরিবারের সঙ্গে আমার যে একটা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আই উইল ছেড়ি সিটিল মাই লাইফ তো সুনীল দার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে প্রথম প্রথম তো সুনীল দার কাজ দেখতাম ইলাস্টেটেড উইকলি ডিফারেন্ট স্টেটসম্যান জুনিয়র স্টেটসম্যান সব জায়গায় সুনীল দার কথা বেরিয়েছে ছবি বেরিয়েছে মাদার টেরেজাকে নিয়ে ডিফারেন্ট কন্ট্রোভার্সি তাদের সুনীল দার স্টেটমেন্ট এটসেট্রা এটসেট্রা তো হঠাৎই একদিন সুনীল দাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে সুনীল দা আপনার ছবিগুলো নেগেটিভগুলো কোথায় হ্যাভ ইউ রেস্টোর্ড ইট হ্যাভ ইউ গান ফর এনি আর্কাইভ আর প্রিজার্ভেশন থট অফ দ্যাট তো উনি বললেন যে না আমার যা ছবি কাগজে যা বেরিয়েছে আর আমার বাড়িতে যা আছে হ্যাঁ চলো আমি একদিন বাড়ি যাব তো বাড়ি গিয়ে দেখলাম সুনীল দার কাজগুলো খুবই অবিন্যস্ত অবস্থায় মানে বেসিক্যালি ইউ ওয়াজ নট এ ভেরি মেটিকুলাস পার্সেন কমার্শিয়ালি ওনার রেভিনিউ তারপর ওগুলোকে কীভাবে রাখলে হি ক্যান আর মোর মানি এই ব্যাপারগুলো খুব একটা মাথায় কোনো দিনই ছিল না তো সেইখান থেকে আমাদের লড়াইটা শুরু এবং বিভাস আমাদের গ্রেট পেন্টার বিকাশ ভট্টাচার্যের ছেলে বিভাস ও নিজেও একজন খুব বড় ফটোগ্রাফার রেস্টোরের বিভাস আমাকে খুবই ভালোবাসে খুবই আমার স্নেহের তো ওকে আমি বললাম আর কি বিভাস ক্যান ইউ গো ফর দিস রেস্টোরেশন অ্যান্ড অল দিস থিংস বিভাস বললো হ্যাঁ বাট ইউ ভেরি কস্টলি অ্যাফেয়ার এই ছবিগুলোকে নেওয়া সেগুলোকে স্ক্যানিং করা নট নেসারেলি স্ক্যানিং এটা বিদেশে এখন এআই চলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উই মে হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি তো লন্ডনে আমার বন্ধু আমরা একসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি লাস্ট টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ইজ ইন লন্ডন অ্যাবন্ডান আর্ট গ্যালারি যার কথা দেখলেন আর কি প্লাস যে ভদ্রমহিলার ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েস ওভার পেলেন ওই আমার পার্টনার প্রতিমা প্রতিমা চ্যাটার্জি ওকে আমরা বললাম আমি বললাম যে এটা করতে চাই অ্যান্ড দ্য ওয়ে উই স্টার্টেড ইট মিন হোয়েল আমরা মানে আই কেম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মধুসন্দা ম্যাডাম এবং দ্য ফার্স্ট ডে আই কেম টু হার উইথ রিকোয়েস্ট যে আমি সুনীল দার এই ছবিগুলো রেস্টোর করেছি তো আমি একটা সোলো এক্সিবিশন করতে চাই বাট নট ইন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস অর ইনি আদার প্লেসেস আই টু ডু ইন সামওয়ের ইউর কোয়ালিটেটিভ পিপুল উইল কাম হুইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হোয়াট নিশ্চয়ই অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে প্রচুর মানুষ আসে তারা ছবি দেখে অ্যাপ্লড এট স্নাইস কিন্তু আমি চেয়েছিলাম একটু সামার রেলস যেখানে একটা কোয়ালিটেটিভ দর্শক আসবে এবং দিল গো ফর দিস তো আই এম গ্রেটফুল টু মিসেস সেন যিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন কোনো অসুবিধা নেই একদম দারুণভাবে এক্সিবিশানটা করা হলো বিভাস কিউরেট করল এবং যেদিন উদ্বোধনী হয় মানে আমাকে মারপিট করে ভেতরে ঢুকতে হয়েছে আর কি ইনফ্যাক্ট যে ছবিটা দেখলেন গৌতম ঘোষ ম্যাডাম সবাই রয়েছে নিমাই ঘোষ আমাকে দেখবেন না ওখানে মানে আমি তখনও বুঝতে পারি না আমি একটু দূরে ছিলাম লোকজন হলে ঢুকবে না একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যখন উদ্বোধন হলো তখন আমি আর ঢুকতে পারছি না এত সেদিনকে মানুষজন এসছিল আর কি সুনীল দাও খুব খুশি হয়েছিলেন আপ্লুত হয়েছিলেন পরবর্তী সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় সুনীল দার এক্সিবিশন করেছি লন্ডনের ব্রিকলেন আর্ট গ্যালারিতে করেছি আমফানের সময় আমরা অকশান করেছি তাতে সুনীল দার ছবি বিক্রি হয়েছে লন্ডনের বেঙ্গল হেরিটেজ বলে যে গ্রুপ আছে দে অলসো প্রমোটেড সুনীল দাস ওয়ার্ক লেদাম আর্ট গ্যালারিতে হয়েছে আর্টমোর হাউসে হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমাদের মাদার টেরেজা সেন্টার মিউজিয়াম যেটা হচ্ছে আমাদের ইটালিতে তো সেখানেও সুনীল দার প্রায় তিনশোটা ছবি এখনও পর্যন্ত ওনারা নিয়েছেন মিউজিয়াম এক্সিবিট করার জন্য এবং আই এম হোপফুল সুনীল দার উপর একটা ডকুমেন্টারি অন মাদার টেরেজা অ্যাজ সুনীল দা ইজ প্রাইম ফেসিলি ফটোক্রনিক্লার অফ মাদার টেরেজা 
তো মাদার টেরেসার উপর একটা সুনিন্দা ডকুমেন্টারি আমরা হয়তো করব যেটা ওরা হয়তো ওদের ওয়েবসাইটে দেখাবে বা দেল কিপ ইট দেল প্রিজার্ভ ইট সুনিন্দার কাজ আপনারা প্রচুর দেখেছেন এবং সুনিন্দার ক্যালকাটা ক্যানভাস শান্তিনিকেতন অন মাদার টেরেসা লাস্ট সুনিন্দার যে কাজগুলো আমি রেস্টোর করতে পেরেছিলাম মানে যেদিন মৃত্যু তার এক সপ্তাহ আগে সুনিন্দা আমাকে ফোন করে বললেন অমিত তুমি এসো আরও কিছু ছবি আমি তোমায় দেবো খুঁজে রেখেছি রেস্টোর করতে তো তার কয়েক মাস আগে সুনিন্দাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সুনিন্দা মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতেন এবং ওনার সুগার ছিল এবং উনি ইনসুলিন নিতেন তো মিষ্টি খাওয়ার বাহানাটা ওনার খুব মজার ছিল আর কি বলতেন যে আমার প্রেশার আমার সুগারটা ফল করছে আমাকে সুগারটা ফল করছে আমাকে একটু কী পাপি আদি অনেক অমিত তুমি এনেছো সূর্যমূলকে জল ভরা এনেছো আমাকে একটু দাও তো প্রেশারটা আমার ফল করছে পুরো গল্প প্রেশার কিচ্ছু ফল করেনি জল ভরাটা দেখেছি খাবেন আর কি তা আমি সুনিন্দাকে বললাম যে সুনিন্দা আপনি এত মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন আপনার মনে হয় না যে আপনার কোনো ছবি যেটা মিষ্টি ছবি আমরা যখন পেন্টিং যখন বলি আমরা বলি হ্যাপি পেন্টিং আজকাল দেখবেন অনেকে পেন্টিং কেনে দে আর নট বদার যেটা এক্সপ্রেশনিজম ইমপ্রেশনিজম ফটো রিয়ালিজম নেই এইসব চায় না একটু হ্যাপি হ্যাপি পেন্টিং তো সেরকম আপনার চোখে কোনো মিষ্টি ছবি আপনি তুলেছেন এরকম আমরা তো জানি আপনি ক্যালকাটা কেন বা স্ট্রিট ফটোগ্রাফি এটসেটা সব করেছেন উনি বলেন ঠিক আছে আমি তোমাকে মিষ্টি ছবি আমার কিছু তোলা দেব সেই মিষ্টি ছবিটাই লাস্ট আমি রেস্টোর করতে পেরেছি তারপর হিজ নম অরিতাস নিন্দার কাজ দেখলাম আমরা অনেক শুনলামও এই কাজের মধ্যেই সুনিন্দা থাকবে না আমাদের সাথে যেটাই খুব আসার কথা আজ আমাদের সাথে রয়েছে সুনিন্দার কন্যা পাপিয়া পাপিয়া দত্ত বলেছিলাম আসার জন্য কথা ফেরেননি বদিও রয়েছেন বইও কোথাও বেরোন না কাল দেখা হয়েছিল বলেছিলাম যদি ভালো লাগে অবশ্যই আসবেন এবং এসেছেন আমি একটু পাপিয়া পাপিয়া দত্তকে ডেকে নেব একটু এখানে উপস্থিত সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি আমি অনেককেই হয়তো নামে চিনি না কিন্তু বাবার সাথে আপনাদের অনেককেই আমি দেখেছি খুব একটা আসতাম না কেন আমি এই সংস্কৃতি জগতের সাথে খুব একটা পরিচিত নই কিন্তু বাবার সাথে শেষের দিকে বাবা আসতে চাইতেন ভালোবাসতেন তার মনটা ভালো থাকত তাই জন্য আমি বাবাকে নিয়ে আসতাম 
তখনই আপনাদের আমার মুখটা চেনা হয়ে গিয়েছে আজকে যে ছবিটা এখানে রয়েছে এটা মালাপিসির তোলা আমার বাড়িতেও আমি এই ছবিটা যে মুহূর্তে মালাপিসিকে বলেছি পিসি এটাই আমি বাঁধিয়ে রাখব কেন এটা দেখে মনে হয় না যে বাবা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন সারাক্ষণই মনে হয় তাকিয়ে বসে রয়েছে আর বলছে যে এই তো আমি আছি কাল আমার একটা অনুভূতি হয়েছে বাবা তো এইসব রিচুয়ালস মানতেন না যেমন আমাদের পুরুত মশায়ের নাম লিখে রেখে গেছে পরপারের কান্ডারি তা যখন আমি কাজটা করছি আমার মনে হয়েছে বাবা যেন ওখান থেকে হেসে মুচকে মুচকে হেসে বলছে সেই অংবংচং করতে বসলি তো ফলে আমার ছবিটার দিকে তাকিয়ে একবারও মনে হচ্ছে না যে আমার বাবা আমার সাথে নেই হতে পারে রক্ত মাংসের দেহে বাবা আমার কাছে নেই কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাবা আমার কাছে রয়েছে ছোট থেকেই দেখেছি মা সংসার সামলে যে আমার যাবতীয় পড়াশোনা সব মা দেখেছে বাবাকে দেখেছি শনি রোববার ক্যামেরা কাঁধে বাবা বেরিয়ে যেত তবে একটাই সৌভাগ্য আমার অসীম ভাগ্য যে আমি মাদার টেরেসার কোলে বসে আদর খেয়েছি এটা আমার সবচেয়ে বড় পাওনা ছোটবেলায় পা রবিবার হলে ছোট্ট একটা ক্যামেরা ইয়াশ্রিকা ক্যামেরা পকেটে নিত আর আমাকে হাতে নিত নিয়ে চলে যেত নির্মল হৃদয় তখন আমি জানতাম না নির্মল হৃদয় কি আর কে মাদার টেরিজা কিছুই আমি জানতাম না আমি জানতাম বাবা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমি আমি অনেক খেলার সঙ্গী পাব কেন আমি একমাত্র মেয়ে আমার খেলার সঙ্গী কম ছিল ওই পাড়ার যা বন্ধু আমি ওখানে খেলার সঙ্গী পাব আর দেখতাম কাপড় নীল কাপড় পাড়া সাদার ওপর নীল বর্ডারে তারা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের অনেক বাচ্চাদের নিয়ে কখনো খাওয়াচ্ছে কখনো তাদের আদর করছে বা তাদের পরিচর্যা করছে আর আমি সেখানে সব বাচ্চা যারা আমার সমবয়সী ছিল তাদের সাথে খেলে বেড়াচ্ছে বাবাকে কিন্তু দেখতে পেতাম না কোথায় বাবা আমি দেখিনি আমি ওখানেই থাকতাম তারপরে ফেরার টাইমে বাবা আসত আমাকে নিয়ে চলে আসত ওই দিনগুলো আমার খুব ভালো লাগে আর আমি মাদারকে যে নিজে স্পর্শ প্রণাম করেছি এটাই কারণ আমার কাছে অনেক বড় আমি বাবা হয়তো সামনাসামনি কোনো ঈশ্বর দেবতা কিছুই মানত না কিন্তু মনে সাত্ত্বিক ছিল আমি বা মা যে ধর্মাচরণ করতাম কোনো দিন কোনো বাধা আমাদেরকে দেয় আমি একটা বিশেষ সংস্থার সাথে যুক্ত ভারত সেবাশ্রমের সাথে তো বাবা নাকি অমিতকে বলেছে যে অমিত ভারত সেবাশ্রমে স্বামীজি তোমার সাথে আমার পরিচয় করে দিয়েছে না হলে আমার এই কাজ কোনো রেস্টোরেশনই হতো না আমি আর মা অমিতের কাছে কৃতজ্ঞ যে বাবার এই কর্মকাণ্ডটা অমিত সুন্দরভাবে রক্ষা করছে কেন আমি এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না আর মধুছন্দাদিরকে বাবা প্রচণ্ড স্নেহ করতেন এবং সব সময় মধুছন্দাদির খোঁজ নিতেন আর সে সেই এক্সিবিশনে মধুছন্দাদি যেভাবে এক্সিবিশনটা করেছে বাবা খুবই খুশি হয়েছিল যখনই বাবা আসার ইচ্ছা প্রকাশ করত মধুছন্দাদি গাড়ি পাঠিয়ে দিত গাড়ি পাঠিয়ে দিত এবং আবার বাড়ি পৌঁছে দিত কেন শেষের দিকে অনেক শারীরিক সমস্যার জন্য আমরা খুব একটা বাইরে বেড়াতে দিতে সাহস পেতাম না কিন্তু মধুছন্দাদির গাড়ি গেলে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতাম না তুমি চলে যাও কোনো অসুবিধা নেই আর আর তো আমার কিছু বলার নেই এখন শুধুই বাবার ছবির মধ্যেই বাবাকে স্মরণ করে যাব আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব তার সৃষ্টির মধ্যেই সে যেন বেঁচে থাকে এইটুকুনি আমার বক্তব্য নমস্কার
সুনীল দা থাকবেন আমাদের সকলের সাথে ঠিক যেমন ছিলেন তেমনই থাকবেন ছবি দেখব গল্প শুনব সব সব রকমভাবেই থাকবে আমি এই ছবিটার সূত্র ধরেই আমি একটু মালা দিকে ডাকবো মালা মুখার্জি মালাদির ফটোগ্রাফার এবং সেই ফটোগ্রাফারের সূত্র ধরেই এই দুটি মানুষের ভীষণই হার্দিক সম্পর্ক সুনীল দার এই খবরটা মালাদির কাছ থেকে সকালবেলা প্রথম পেয়েছিলাম মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল কারণ সুনীল দা ভালো হয়ে উঠছিলেন আগের দিনও শুনলাম একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু পরের দিন সকালে শুনলাম একদম ভালো আছেন সুন্দর করে খাওয়া দাওয়া করেছেন জেনারেল বেডে দেবে কিন্তু এই খবরটা সত্যি সত্যি খুব মন খারাপ হয়েছিল মারাদি এসো সুনীল দার স্মরণ সভায় মধুচন্দা আমাকে বলতে বলবে এরকম একটা স্মরণ সভা হবে আমার কল্পনার বাইরে ছিল কখনো ভাবিনি আমি তিরিশ বছর কলকাতার বাইরে ছিলাম ফিরে এসে ভাবছিলাম এই শহরটায় কি করে নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে নেব কমপ্লিটলি একটা বাইরের লোক নিজেকে মনে হচ্ছিল সেরকম সময় যারা আমাকে সাহায্য করেছিলেন আমাকে আবার কলকাতার মানুষ ভাবার তার মধ্যে সুনীল দা অন্যতম আপনার এখানে অনেকেই আছেন যারা সুনীল দা স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য ছিলেন আমিও তাদের মধ্যে একজন আসতেন বাড়িতে এদিক ওদিক দেখা ছাড়া বাড়িতে আসতেন আমিও ওর কাছে যেতাম এবং সুনীল দা এবং সুনীল দা স্ত্রী আমার মনে হয় না কখনো কেউ গেছেন ফোন করে বা না ফোন করে তারা তাদের আতিথ্যতার বাইরে কিছু তারা দেখতে পেয়েছেন ওদের মধ্যে সব সময় ওরা হেসে সবাইকে আদর আপ্যায়ন করেছেন সুনীল দা যেমন ভালোবাসতেন তার মধ্যে সুনীল দার আরেকটা জিনিস ছিল অভিমানটা খুব স্ট্রং ছিল যেমন স্নেহ ভালোবাসা ছিল সেরকম আপনারাও জানেন খুব অভিমানী ছিলেন কদিন না ফোন করলেই বলতেন তোমার তো ফোন আসেনি আমার একটা খবর নিলে না নিজেই ফোন করতেন মাসখানেক আগে আমি সুনীল দার সঙ্গে দেখা করতে গেছি এই মার্চ মাসে এখনো এক মাস হয়নি ওপরে গেলাম বৌদির ওখানে বসলাম সুনীল দা বেরিয়ে এলেন শরীর খুব খারাপ অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন একটা কথা বললেন না তাকালেনও না খুব মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমি বললাম আসি যেদিন ভালো থাকবেন আমি আবার আসব ঠিক দুদিন বাদে আমি তখন দিল্লিতে সুনীল দার ফোন এসছি তুমি এলে আমি একবারও তোমার দিকে কথাই বলতে পারলাম না তোমার সঙ্গে আমি সুনীল দা আমি আবার আসব আবার আসা বলতে গেলাম গতকাল বাড়ি ভক্তি সুনীল দা সর্বত্র কিন্তু সুনীল দাই নেই আবার যাব বাড়িতে সবই বুঝতে পারছি কিন্তু যিনি সারাক্ষণ বলতেন এসো 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 তিনি কোথায় হারিয়ে গেলেন কিন্তু সুনীল দা চিরকাল সবাই মনে বেঁচে থাকবেন শুধু না সুনীল দা তার কাজের মধ্যে চিরকাল সারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন এমন এমন ছবি তুলেছেন যা কারুর কাছে নেই সুনীল দা যেখানে থাকুন আপনি ভালো থাকুন সুনীল দা যেখানে থাকুন ভালো থাকুন ভালো থাকবেন অবশ্যই এত ভালো কাজ করে গেছে ভালো থাকতেই হবে এই যে সুনীল দার ফোনের কথাটা অদ্ভুত ব্যাপার যে ফোনটা আমাদের করা কথা আমরা কিন্তু করতাম না ঠিক সময় মতো সুনীল দার একটা ফোন আসত কেমন আছো কি করছো কোনো শুভ দিন থাকলে সেই দিনটার কথা মনে করিয়ে দেওয়া অথবা কোনো ভালো খবর পেলে সেটার জন্য শুভেচ্ছা দেওয়া অথবা কখনো কিছু মায়ার খবর কোনো কাগজে পেলে সেটা জানানো এবং জানানোর কথা জানানোর পরে যখন শুনলেন আমি সেটা দেখিনি সেটা আবার বাড়িতে বাই পোস্ট পাঠিয়েও দিতেন এরকম বহু পোস্ট করা সুনীল দার পেপার কাট আউটস আমার কাছে রয়েছে সুনীল দার লেখা সেটাকে আবার মার্ক করা থাকতো কোথায় থাকতো এবছরও আমার গ্যালারির দশ বছর পূর্ণ হলো পঁচিশে জানুয়ারি সকালবেলা প্রথম ফোনটা কিন্তু সুনীল দার এসেছিল কী করে মনে থাকতো আমি জানতাম না এই দশ বছরের প্রত্যেকটা বছরের এই পঁচিশে জানুয়ারিটা ওনার কাছ থেকে একটা ফোন আসত শুভেচ্ছা বার্তা ভুলতেন না এবছর এই জানুয়ারি মাসের পরেই ওনার একটু শরীরটা খারাপ হতে শুরু করেছে এবং ফোনগুলো খুব মিস করতাম 
বেশ অনেকদিন ফোন আসেনি বলে আমি নীলুদাকে বলছিলাম কি ব্যাপার সুনীল দার ফোন পাচ্ছি না শরীরটা কেমন আছে বলতো বলেন পড়ে গেছিলো একটু শরীরটা ভালো নেই তাই শরীর খারাপ না হলে সপ্তাহে একটা দুটো ফোন আসতো না এরকম হবেই না সব সময় খবর নেওয়া আমার জন্মদিন কোনো এক সময় হয়তো শুনেছিল কোনো বছরটা ভুল যেত না ঠিক সকালবেলা উঠে একটা ফোন কল আসতো এবং আরও অনেক কিছু তাই সবগুলো কথা মনে পড়বে এরকম কজন মানুষ করেন আর এরকম কজন মানুষের কথা বলতে পারি যে যারা মনে রাখেন এই সমস্ত কথাগুলো এবং মনে রেখে আমাকে নক করে তাই উনি অনেক বিরল মানুষের মধ্যে একজন অবশ্যই যে কারণে এত ভালো বুঝতে পেরেছি তার বেশি উনি অবশ্যই আমাদের ভালোবাসা দিয়েছেন স্নেহ দিয়েছেন স্নেহে মাখিয়ে রাখতেন সব সময় রদ্ভুত একটা ভালো লাগার আবিষ তৈরি করে রাখতেন সুনীল দার আর এক বন্ধু এবং বন্ধুর সাথেও বলবো কাজের সূত্র ধরেও ওনার সাথে যোগাযোগ মৃত্যুঞ্জয় আমার সঙ্গে সুনীল দার সুনীল দার পরিচয় সত্তরের দশকের প্রথম দিকে আমি যখন সেই সময় ক্লারিয়নে ঢুকেছি তো তখন সুনীল দা অলরেডি ওদের ম্যালকম ম্যাগ্রিডের বইটা বেরিয়ে গেছে দ্য ফার্স্ট বুক অন মাদার টেরিজা এবং তার সব ছবি সুনীল দার করা তখন থেকে সুনীল দার বলে একটা আকর্ষণ ছিল আমাকে মৃত্যুন বলে ডাকতো একদম ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন আমি সুনীল দাকে দেখেছি তখন সুনীল দার বোধ হয় বছর একত্রিশ বত্রিশ বয়স হবে ওই সময় যে সময় আমি ক্লারিয়ানে ঢুকি এবং তারপরে সুনীল দার জয়যাত্রাটা আমি খুব উপভোগ করেছি আমি যতদিন ওই সময় ক্লারিয়ানে ছিলাম সুনীল দা অবশ্যই বেশি দিন চাকরি করেননি কারণ ডেসমান ডয়েক মাদার ইয়ে জুনিয়র স্টেটসম্যান শুরু করার পরেই এবং উনি যখন মাদার টেরিসাকে নিয়ে বই করছেন তখন সুনীল দাকে ডেকে নেন এবং সুনীল দা সেই সময় টোটালি নিজেকে ওই কাজেই নিয়োজিত করেন মাঝে মাঝে আসতেন ছবি নিয়ে আসতেন আমরা দেখতাম অসাধারণ সব হিউম্যান ডকুমেন্ট যা বোঝায় সব কিছুই তার দৃষ্টিভঙ্গি তার ভাবনা খুব সুন্দর করে বলতেন ওই ব্যাপারটা খুব মজার ছিল আমি তুমি বলে কথা বলতাম আপনি বলে বলতেন না ওই রিলেশনশিপটা ওইটাই হয়ে গিয়েছিল সুনীলদা সব থেকে বড় যে ইয়েটা আমি বলবো সম্মানটা পেয়েছেন সেটা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ থেকে না আমাদের কলকাতা থেকে না আমাদের বাংলাদেশ থেকেও না সেটা আমেরিকান ফটোগ্রাফিক সোসাইটি নাইনটিন এইটি সেভেনে আউট অফ দ্য টেন বেস্ট ফটো জার্নালিস্টের মধ্যে সুনীল দাকে একটা অ্যাওয়ার্ড মধুচন্দ সেটা মেনশন করেছেন কিন্তু আমার মনে হয় এত বড় একটা ঘটনা সেটা কিন্তু আমাদের আমরা নিয়ে মাতামাতি করিনি আমরা সব চুপচাপই ছিলাম এবং সুনীল দার যে কোয়ালিটি বা সুনীল দার যে কাজ সেটা নিয়ে আমরা কজনই বা ভেবেছি আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছে আজকে মায়া আর্টস একটা পেন্টিং নিয়ে কাজ করে না মেনলি ভিজুয়াল আর্টস অফকোর্স ফটোগ্রাফি ইজ দ্য পার্ট অফ ভিজুয়াল আর্ট তারা এই সুন্দর একটা মেমোরিয়াল যে করলেন সুনীল দার এক্সিবিশন আমি এসছিলাম সেই সময় প্রকৃতই প্রচণ্ড ভিড় এবং প্রচণ্ড প্রচুর মানুষ এসছিলেন দেখতে মায়া আর্টসে যখন লাস্ট এক্সিবিশনটা হয় এবং সেটা সুনীল দাই আমাকে জানিয়েছিল মৃত্যুন মায়া আর্টসে আছে চলে আসে সে বললো নিশ্চয়ই যাব তো এত বড় একটা প্রতিভা বা এত বড় একটা কাজের মানুষকে নিয়ে কিন্তু আমরা খুব একটা বেশি হইচই করিনি আমরা ভুলেই ছিলাম এবং ফটোগ্রাফি যে একটা ভিজুয়াল আর্টের একটা বিরাট একটা অংশ সেটা আমরা ভাবি না আমরা শুধু পেন্টিং নিয়ে লাভালাভি করি পেন্টিং অ্যান্ড ড্রয়িংস অ্যান্ড হোয়াট এভার ইট ইস তো যাই হোক সুনীল দাকে মনে রাখবেন অমিতবাবু আমি অবাক হয়ে গেলাম অমিতবাবুর এই ইনিশিয়েটিভটা দেখে খুব রেয়ার ইনিশিয়েটিভ কারণ মানুষ অন্যান্য অনেক ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নেয় তার মধ্যে একটা বিজনেস সেন্স থাকে কিন্তু অমিতবাবু যেটা করেছেন সেটা একদম নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং একজন বিখ্যাত লোককে যেভাবে রিকগনাইজ করতে হয় তিনি করেছেন বলে আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ কারণ সুনীল দা আমার দাদার মতো ছিলেন অ্যাপসলিউটলি অসাধারণ আপনার অডিও ভিজুয়াল বা দ্য ডকুমেন্টেশন এক্সেলেন্ট ডকুমেন্টেশন আর সুনীল দা চলে গেছে সবাই যাবে কালের নিয়মে চলে যাবে সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে কিন্তু সুনীল দার সুনীল দার মাঝে মাঝে সুনীল দার বাড়িতে আমি গেছি ঢাকুরিয়ার বাড়িতে সুনীল দার বাড়ি থেকে জানলা দিয়ে একটা পুকুর দেখা যেত ডান পাশে সেই সময় বলতে পুকুরটা আমি জানি না আপনার মনে আছে কি না ওই পুকুরটার আমাকে দেখায় বলতে মৃত্যুন দেখে এই পুকুরটা কত মজা আছে 
ওই যে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি তখন আমি অনেক জুনিয়র কিন্তু আমার খুব ভালো লাগতো আমি শিখেছি এই দেখাগুলো পরে আমি ভিজুয়াল আর্টে এসছি অ্যাডভার্টাইজিংয়ে এসছি প্রচুর ফটোগ্রাফির কাজ করেছি সুনীলদের সঙ্গে অনেক শুটিং করেছি আমি এবং প্রচুর ছবি আমরা কিনেওছি বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে তো এইসব জড়িয়ে টড়িয়ে কতদিন মাথায় ঘুরে বেড়ায় সুনীল দা ছিল এখন নেই সুনীল দা আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন আমার প্রণাম সুনীল দাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সুনীল দাকে নিয়ে অনেক গল্প মৃত্যুঞ্জয়দার কাছে শুনেছি আগেও কিভাবে ছবি নিয়ে ওনারা দেওয়া নেওয়া করতেন নেই অ্যাডভার্টাইজিংয়ের সূত্র ধরে এবং ওনার কাজ কিভাবে চারিদিকে পৌঁছে গেছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের জগতে সুনীলদার ব্যাপার নিয়ে সুনীলদার কথা নিয়ে আমরা একটু শুনব বিকাশদার কাছে বিকাশ এখন ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট তাই তো হ্যাঁ সুনীলদাকে নিয়ে বলতে গেলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে সবাই বলবেন আমরা শুনলাম অন্যান্য আমার আগে যারা বক্তা তাদের থেকে পরিবারের লোকের কাছ থেকে সুনীলাকে আমি প্রথম দেখি ষাটের দশকের শেষে তখন বিকেল হলেই ভবানীপুরে থাকার সূত্রে আমি বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলতে যেতাম ফুটবল মাঝে মাঝে দেখতাম যে একজন সাফারি পড়া লোক সাফারি শুট পড়া ভদ্রলোক ছবি নিয়ে এই ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছেন আমাদেরও ছবি তুলেছেন অনেক সময় সেই দেখা আর কি কিন্তু আমি যতদিন দেখেছি যে ওই যে ওই যে একটা চঞ্চল ভাব যে একটা অ্যাক্টিভনেস শরীরের মধ্যে তার যে বহিঃপ্রকাশ ক্যামেরা ধরলে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে যায় সেই সময় একটা একটা স্বতন্ত্রতা ভদ্রলোকের ভেতরে উপলব্ধি করেছিলাম আমি আর আমার বরাবরের অভ্যাস ছিল যে খেলাটা শেষে ফেরার সময় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস আর কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টার তখন গগনেন্দ্রনাথ হয়নি গগনেন্দ্রনাথ প্রদর্শশালা হয়নি নামটা আমরা কলকাতা তথ্য কেন্দ্র বলি জানতাম আর ছবির ব্যাপারে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস একটু গোড়া ছিল সেখানে কেবল চিত্রকর যারা মানে আই মিন যারা পেইন্টার স্কাল্পটার তাদের অগ্রাধিকার ছিল ফটোগ্রাফি তো একদম ছিলই না এই ফটোগ্রাফির এক্সিবিশনটা কিন্তু সব সময় ওই তথ্যকেন্দ্র হতো তো আমার ওই ছবি দেখার একটু নেশা ছিল তো সেখানে যেতাম সুনীল দাকে দেখতে পেতাম তারপর আমি পিএবিতে এলাম বাহাত্তর সালে সেখানেও সুনীল দা আলাপ হলো ছবি দেখাতে শুরু করলাম যখন যখনই সময় পাই ছোট ছবি দেখাই খুব উৎসাহ দিতেন সব সময় দু সালে আমার ষোলো এক্সিবিশনে উনি উদ্বোধন করতে এসেছিলেন সেই সময় আমার ছবি দেখে বলেছিলেন ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে হবে না কিছু বই করো বই করো এটা তুমি একবার দেখলো লোকে চলে গেল তারপর তো সেটা কি হলো বই করো তো সেটা করে হ করে ওটা হয়নি পরবর্তীকালে যাই হোক ইচ্ছা আছে করে নেবার আর সুনীল দা কিন্তু ওই 
পয়লা বৈশাখ এবং দশমীর দিন নিয়ম করে ফোন করতেন নিয়ম করে অনেকবার হয়েছে যে আমি আগে করব কিন্তু হয়নি উনি করেছেন আমার স্ত্রী মেয়েকে খুব ভালোবাসতেন স্নেহ করতেন আমাকেও যথেষ্ট স্নেহ করেন ফোন করে তাদের খবর নিতেন অনেকবার অন্য সময়ও ফোন করেছেন হ্যাঁ তোমার মেয়ে তো আজকাল খুব ভালো ছবি তুলছে দেখছি এ কিছুদিন আগেই খুব বেশি হলে আট দশ মাস আগে তোমার মেয়ে তো এখন শুনছি খুব ভালো ছবি তুলছে তো খবর রাখতেন আর কি আর অসম্ভব পিয়ার ম্যান ছিলেন পিয়ার ম্যান বলতে যাকে বল বোঝায় জনসংযোগটা অত্যন্ত ভালো ছিল এবং উৎসাহ দান কিন্তু ওনার মতন আর কারোর কাছ থেকে আমি পাইনি আমার মনে হয় যে আগামী দিনে আমিও কাউকে এত উৎসাহ দিতে পারব বলে সবসময় খোঁজ রাখতেন যে কি করছি কেমন করছি তার আগে অবশ্য আশির দশকে আমি যখন স্টেটসম্যানে কাজ করি তখন ওখানে ওনার সঙ্গে প্রায়শই দেখা হতো উনি স্টেটসম্যানে যেতেন অনেক রকম কাজকর্ম করতেন তো সেই নিয়ে অনেক সময় ওখানে অন্য ঘরে বসে আলাপ আলোচনা হতো মানে উনি যার ঘরে যেতেন তাকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাতেন গিয়ে ও সেখানে কথাবার্তা হতো ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এখন সব একত্র করে বলা একটা ভারী হয়ে যায় ব্যাপারটা সুনীল দা নেই কিন্তু আছেন তার কাজের মধ্যে দিয়ে আছে আমরা সুন্দর একটা তথ্যচিত্র দেখলাম ভালো লাগলো কিন্তু যেটা ভালো লাগেনি সেটা হচ্ছে এত বড় একটা মানুষ কলকাতায় বাঙালি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন খবরে কাগজে লেখা হলো না একমাত্র এই সময় খানিকটা লিখেছে দেখলাম সেটাও বোধ হয় সম্ভবত জয়ন্ত সাহু নিজের উদ্যোগ নিয়ে এতে কিন্তু উনি যে পাতাটার দায়িত্বে ছিলেন টেলিগ্রাফে টেলিগ্রাফে বিশেষ করে হ্যাঁ একটা বই তখন বেরোতো সানডে বলে তো সানডে তো একটা পাতার দায়িত্ব ছিলেন টেলিগ্রাফে কিছু বেরোলো না হ্যাঁ তো এটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে এত বড় বড় কাগজ সবাই বের করে আর কিছুদিন পরে তো কাগজ বেরোবে না প্রিন্টেড কাগজ আর বেরোবে না কিন্তু সবটাই অনলাইন হয়ে যাবে তো আমার সেটা দেখে আমি খুব সব কাগজ দেখতে পারিনি তা এখন শুনলাম যে গণশক্তিতে বেরিয়েছে আজকালে বেরিয়েছে এই সময় বেরিয়েছে কিন্তু বাকি বাকিটা বাকি কাগজগুলো কি করবো এটা খুব খারাপ লেগেছে আমার যাই হোক সুনীলদা যেখানে আছেন শান্তিতে থাকুন ভালো থাকুন আমার শ্রদ্ধা রইল নমস্কার এই যে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে পেয়েছেন একটা ছোট ঘটনা বলি আমি তখন প্রথম ক্যামেরা নিয়ে ছবি টবি তুলে হঠাৎ শখ হয়েছিল আমরা এক্সিবিশন করব সেই সময় এক্সিবিশনও হলো সুনীলদা কোথাও থেকে নাম শুনেছিলেন এবং ফোন নাম্বার যোগাযোগ করেছিলেন ফোনে যোগাযোগ করে অনেক কথা বললেন ভালো ভালো কথা বললেন এত ভালো ভালো কথা বললেন আমি তো বুঝতেও পারছিলাম না যে এরকম কাজ কি সত্যি করেছি আমি যাই না সেই যে একটা অদ্ভুত উৎসাহ 
সেই উৎসাহটা বোধ হয় আরও বেশি কাজ করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিল এবং সুনীল দার নিজে সব ছবি আমরা একটা তিনজনের গ্রুপ শো করেছিলাম এবং তিনজনের সমস্ত যাবতীয় খোঁজ খবর নিয়ে পরের দিন টেলিগ্রাফে একটা মস্ত বড় কলম লিখলেন এবং এমন কলম লিখে এমন সুন্দর লিখলেন সেই উৎসাহে আমার মনে হয় আমাদের কাজের জায়গাটা আরও অনেকটা ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন এই একদিন অতগুলো কথা তারপরে রং সুন্দর করে লেখা কেই বা লেখেন কেই বা বলেন বলুন তো আজকের দিনে একদম অজানা অচেনা একজন মানুষ হয়তো কোনো কারণে ছবি দেখায় ভালো লেগেছিল কোনো কারণে কিন্তু ওই ফোন নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করে এত ভালো ভালো কথা বলে পরের দিন কাগজে এত সুন্দর করে লেখা সবটাই বোধ হয় আমাদের চলার পথটা আরও মসৃণ করে দিয়েছিল আর আমি জানি শুধু আমার না এরকম অনেক মানুষের করেছে অনেক মানুষে করেছে তারা নিজেরাও জানেন কিভাবে করেছেন শুধু তাই নয় আজকের দিনেও এই যে মায়া স্পেসের যেটুকু কাজ হয় যেটুকু হয় উনি যখনই দেখতেন কোথাও পড়তেন কিভাবে যে ফোন করে বলতেন কিভাবে শুভেচ্ছা দিতেন আমার নিজেরই লজ্জা করতো মাঝে মাঝে যে সত্যি কি এরকম আমার নিজের খোঁজ নেওয়ার কথা উনি কিভাবে এত করেন তাই এই ধরনের মানুষ সত্যি সত্যি বিরল সত্যি বিরল আজকে দিনে পাওয়া যায় না এ ধরনের কাজ করার কারোর সুযোগও নেই ভাবারও সুযোগ নেই উৎসাহ দেওয়ারও সুযোগ নেই সময়ও নেই কারোর তাই এহানো মানুষকে আমরা হারাচ্ছি আগামী দিনের জন্য কিন্তু যদি এরকম একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখি আমরা হয়তো আগামী দিনটা কোথাও বলে তাদের কাছে একটুখানি গল্প শেয়ার করতে পারব যেরকম মানুষ হয় আমি একটু ডেকে নেব সব্যসাচী নাথ প্রথমে অমিতকে বলি যে তোমার থেকেও কম দিনের পরিচয় অথচ খুব সুনীল দার কাছে চলে যাওয়া একটা মানুষের ঘরে আছে সেটা আমি তুমি পরিচয় রাস্তাটা করে দিয়েছিলে আমরা মূলত ফটো আমি খুব ছবি টবি তুলি এরকম কোনো কথা নেই আমরা একটা ফটোগ্রাফি ক্লাব চালাতে শুরু করেছিলাম আট বছর আগে আমার সঙ্গে আমার বন্ধু অমিত দত্ত ছিল অমিত এখন আর নেই ও ক্যান্সার সার্ভাইভার ছিল দু হাজার উনিশে চলে যায় দু হাজার কুড়ির এক্সিবিশনটা অমিত চলে যাওয়ার পর প্রথম এক্সিবিশন মানে ইমিডিয়েট নেক্সট এক্সিবিশন তো প্রত্যেক এক্সিবিশনেই আমরা ভাবতাম যে এবারে বিদগ্ধ ফটোগ্রাফার সিনিয়র ফটোগ্রাফার কাকে আনা যায় কাকে একটু সম্মানিত করা যায় এগুলো এখানে খুব একটা চর্চা নেই হয় না মানে আমি যাদের কথা ভেবেছি তার মধ্যে করে উঠতে পারিনি সুস্থ ছিলেন না পরবর্তীকালে তাদের দেহাবসান হয়ে গেছে আমার আফসোস রয়ে গেছে এরকম ঘটনা আছে তো সুনীল দাকে তো বলতেই রাজি হয়ে গেল সমস্ত কৃতিত্বই অমিতের অমিত সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন মিসেস সেনও আমাদের অনুষ্ঠানে ছিলেন সেবারে সেই দিনই প্রথম ওইখানে আমার সাথে সুনীল দার পরিচয়টা হল পুরো অনুষ্ঠানটা উনি থাকলেন বেশ শরীরের অসুবিধা ছিল তাও থাকলেন এবং সেই বোধহয় তারপরে একটা মানে একটা অসম বয়সের বন্ধুত্ব হলো আমাদের দুজনের মধ্যে তার দু একটা উদাহরণ আমি দেব ভেবেছিলাম কিন্তু সেগুলো প্রায় সবই মধুচন দা এবং বিকাশ দা দিয়ে দিয়েছেন এই একই ঘটনা আমার সাথে ঘটত দু হাজার কুড়ি জানুয়ারির পর যে কটা নববর্ষ আর বিজয়া গেছে একবার ছাড়া আমি ওনাকে হারাতে পারিনি প্রতিবার উনি আমাকে আগে ফোন করেছেন আমি পাঁচ কাজের মধ্যে ভেবে রেখেছিলাম ফোনটা করব পারিনি উনি আমাকে যেভাবে প্রশংসা করতেন যেটা মিসেস সেন এইমাত্র বললেন মানে মনে হতো যেন আমি একটা কি না কি করেছি দীর্ঘক্ষণ কথা হতো আমার খুব কম বন্ধুর সাথে আমি ওরকম চল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা কথা বলেছি এবং যেটা ভালো লেগেছে এটা হতো 
আমার স্ত্রী এবং মেয়েকে উনি আজ অব্দি চোখেও দেখেননি কিন্তু তাদের বিষয়ে উনি যেভাবে খোঁজ করতেন যেভাবে শুভকামনা করতেন এ আমি সচরাচর দেখতে পাই না ওনার এবছরেও আমাদের তেইশ তারিখে তেইশে জানুয়ারি এক্সিবিশনের শেষ দিন সুনীলদা আসবেন পুরস্কারটা ওনার হাত থেকে সবাই নেবেন এইরকম একটা ব্যবস্থা করা ছিল সকালবেলা অমিত আমাকে একটা এস এম এস করে জানালো যে সুনীলদা তোমাকে জানাতে বলেছেন উনি খুব অসুস্থ পেরে উঠবেন না ওনার দাবি ছিল মানে এই যে বললাম উনি এত গভীর অব্দি আমার সাথে আলোচনা করতে করতে চলে যেতেন উনি এবার দাবি করেছিলেন যে শেষ দিন যেন অনুষ্ঠানে উনি আমার স্ত্রীকে বৌমনি অ্যাড্রেস করতেন আর মেয়েকে মামনি অ্যাড্রেস করতেন ওরা দুজন যেন অবশ্যই থাকে বললাম কেন কি হবে শুনিল না ও ও আমার আমার মেয়েকে উনি দেখেননি না কিন্তু আমার মেয়ে অন্য অন্যান্য বছর এক্সিবিশনে এসেছে উদ্বোধনী গান টান গিয়েছে বা কিছু না কিছু করেছে আমার স্ত্রী তো অন্য দিন এসেছেন বললো আমি ওদের দুজনকে এবারে স্টেজে ডেকে সম্মানিত করব পাগল হয়েছেন নাকি এটা তো এক ক্লাবের একটা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান আপনার হঠাৎ মনে হলো আপনি আমার মেয়েকে আর বউকে আর ডাকবেনই বা কেন ওরা করেছে এটা কি আমাদের ক্লাবের সঙ্গে তো ওদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বলে সম্পর্কটা তুমি কোনো দিন ভেবেই দেখো নি কীরকম বলেন এই যে তুমি ঘরের খেয়ে বোনের মোষটা তাড়িয়ে বেড়াও সারা বছর ধরে এটা ওরা দুজন যদি তোমাকে সুযোগটা না দিত তুমি করে উঠতে পারতে না মেনে নিতে হলো কথাটা আর ওই তো একবারই তো আমাদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ফিজিক্যালি কিন্তু উনি আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে এত ভালো নিরীক্ষণ করতেন উনি তার মধ্যে সব মেপে নিয়েছিলেন এবং এটাও সত্যি কথা ক্লাবে তো কতজনই ছিল কেউই সুনীল দাস সঙ্গে আলাদা করে যোগাযোগের মধ্যে আর নেই আমি ছিলাম তো উনি মেপে নিয়েছিলেন যে এই ছোড়া কি করে বেড়ায় আর কি কাজকর্মে মন কম এইসব অকাজ করে বেড়ায় বেশি এবং স্বাভাবিকভাবেই ওইগুলো নিয়েই এমন প্রশংসা করতেন লজ্জাই লাগতো আর কি মানে মনে হতো থামুন না এবার আর আর কতক্ষণ বলবেন নিজের আমার অস্বস্তি হচ্ছে তারপরে এই নববর্ষে তো আর ফোন আসার সুযোগ হলো না আরও আসবেও না কোনো দিন তবে গুরুজনদের আমরা সকলেই সম্মান করি শ্রদ্ধা করি এটাই স্বাভাবিক কিন্তু খুব কম গুরুজন মানুষ এমনকি আত্মীয় হলেও আমার এই বয়স অবধি দেখে যা মনে হয়েছে আই মে বি রং খুব কম গুরুজন মানুষ চলে যাওয়ার পর তার একটা ছাপ থেকে যায় সুনীলরা একদম পাথরে ছাপ বসি দিয়ে গেছেন আমার মাথার মধ্যে ওটা যাবে না আজ আমাদের এই সুনীলদার মেমোরিয়ালে যোগেন চৌধুরী আসার কথা ছিল উনি জানিয়েছেন একটু আটকে গেছেন আসতে পারছেন না একই রকমভাবে গৌতম ঘোষ উনিও আটকে গেছেন জানিয়েছেন সব ঠিক মতো হোক ওনারা আছেন পাশে আমি এবার ডেকে নেব অশোক চক্রবর্তী মহাশয়কে যখন সুনীলদা টেলিগ্রাফে ছিলেন উনিও একই সাথে ওনার সাথে কাজে সূত্র ধরে বন্ধু ছিলেন অশোক চক্রবর্তী সবাইকে আমার নমস্কার সুনীল দা সঙ্গে আমার আলাপ উনিশশো সালে আমি আনন্দ ভাইয়ের হাউসে জয়েন করি তারপরে সুনীল দা ওখানে আসতেন তারপর টেলিগ্রাফ যখন শুরু হয় তারপরে টেলিগ্রাফের একটা কালার ম্যাগাজিন বেরোতো প্রতি রোববার এবং সুনীল দা ওটা দেখাশোনা করতেন তখন অনিল গ্রোভার ছিল তো যাই হোক ফটোগ্রাফি সূত্রে সুনীল দার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এবং আরেকটা জায়গায় সুনীল দাকে আমি খুবই দেখতাম মাদার হাউসে ওখানে যেহেতু মাদার ছবি তোলার জন্য আমার খুব 
উৎসুক ছিল আমি যেতাম মাঝে মাঝে সেখানে কিন্তু খুব কম দিনই গেছে যেখানে আমি সুনীলদাকে দেখতে পাইনি সুনীলদা প্রায় যেতেন ওখানে তো তারপরে আমার সঙ্গে সুনীলদার এই আলাপ এবং তারপরে একদিন সুনীলদা উপরে একটা কভারেজ হবে এবং সুবীর রায় তোমার আইস্টেনেটার এতে ছিলেন টেলিগ্রাফে তো আমাকে ফটো ডিপার্টমেন্ট থেকে ডাকেন যে এবং সুনীলদার উপর ছবি তুলতে হবে আলম ঠিক আছে সুনীলদা একটা কোথাও বসুন আমি বা আমাদের উপরে স্টুডিওতে চলুন আমি ছবি তুলে দিচ্ছি বলে না সুনীলদা ইন অ্যাকশান এরকম ছবি দরকার তো আমি বললাম যে গ্রীষ্মের রোদ্দুর তো সুনীলদাকে বললাম সুনীলদা তাহলে আপনি বাইরে যাবেন বলুন হ্যাঁ এবং ওনার খুব উৎসাহ ছিল তো আমি বললাম চলুন যাই তাহলে বেরিয়ে আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটের ঠিক উল্টো দিকে যেখানে একটা মল হয়েছে এখন ঠিক ওই ক্রসিংটায় দু তিনটে রিক্সাওয়ালা থাকত তো সুনীলদা দেখলাম নানা রকম ছবি আমি তুললাম সুনীলদা পোজ দিচ্ছেন তারপর দেখলাম সুনীলদা রাস্তায় শুয়ে পড়লেন শুয়ে পড়ে রিক্সাওয়ালার লো অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিতে আরম্ভ করলেন সেই ছবিটা আমি তুলেছিলাম তোলার পরে সুনীলদার উৎসাহ কিন্তু কমেন্ট সুনীলদা বললেন অশোক আর কিছু আমি বললাম সুনীলদা যাবে তো একটা ছবি এবং ঠিক আছে এটা এটাতেই হয়ে যাবে আমি স্যাটিসফাইড এটাতে হয়ে যাবে আমার মনে হয় তো তোমার যদি না দরকার লাগে তাহলে আমি আরও একটা দুটো ছবি না দরকার নেই হয়ে যাবে আপনাকে রোদে আর কষ্ট দেবো না চলুন তো আমরা ফিরে এসছিলাম তো ওই আশি সাল থেকে দু হাজার অব্দি সুনীলদার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো যখন ওই কলকাতায় এই দু ছিলাম মানে হিন্দুতে জয়েন করার আগে হিন্দুতে আমি উড়িষ্যায় চলে যাই জয়েন করার পরে তো তখন সুনীলদার সঙ্গে আমার দেখা হতো এবং যখন কলকাতায় ফিরে আসি বিজনেস লাইনে তারপর থেকে সুনীলদার সঙ্গে আমার দেখা করার আর সৌভাগ্য হয়নি আমি যেতে পারিনি তার বাড়িতে সেই জন্য আমার সত্যি খুব আমি দুঃখিত তারপরে আমি যখন এই খবরটা পাই উনি চলে গেছেন জানার পরে তখন আমি কালকে ওনার বাড়িতে গেছিলাম কিন্তু তখন আফসোস হয় যে ওনাকে আর পরে আমার আগে দেখা করা উচিত ছিল সেই জন্য খুবই আমি দুঃখিত দেখা করতে পারিনি তো সুনীল তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার এইটুকুই এই ছিল আমি জানো আমি একটু নীলাঞ্জন রায় নীলুদাকে একটু ডাকবো নীলুদা সুনীলদার সম্পর্কে কিন্তু জামাই হন আর সুনীলদা যাবতীয় খবর সবসময় নীলুদার কাছ থেকে পাই নীলাঞ্জন রে তো আমি তো সবাই তো ছবির গল্প মানে বাড়ির গল্প করি মানে কোনো কিছু খাবার বাড়িতে তৈরি হলেই প্রথমে ফোন আসতো এটা আজকে তৈরি হয়েছে পিসি কিন্তু দারুণ বানিয়েছে চলে আস চলে এসো আর কাউর যদি কোনো অসুবিধা খোঁজ ফোন পাচ্ছে না যার কোনো খোঁজ পাচ্ছে না আমাকে ফোন তাতা কি হলো বলতো কি হলো বলো তো এদের হড় পাচ্ছে না কেন এরা কোথায় তাহলে এই ব্যাপার এই ব্যাপার ও আচ্ছা ঠিক আছে যদি ঠিক শরীর ঠিক থাকে বলো ফোন ব্যাক করতে আর প্রচণ্ড হিউম্যানাস ছিল মানে হিউম্যানাসের চলনই যেখানেই যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার মনে হচ্ছে ওই যেটা গভর্নমেন্ট থেকে সম্মানটা দিল সেদিনকে ওরা ছিল পিসি ছিলেন তুমি ছিল ওদের বলো তোদের বসিয়ে রাখলি আমার সঙ্গে চল গিয়ে একাডেমিটা পুরো ঘুরেছে আর প্রত্যেকে চেনে প্রত্যেক দোকান থেকে একটা করে জিনিস খেয়েছে মানে আর কেউ পয়সা নেয়নি আপনি এসছেন আপনি যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে মানে পুরোটা ঘুরেছে তুমি ব্যস্ত ছিলে ভেতরে আমাকে নিয়ে পুরোটা ঘুরেছে লাঠি পাঠি ছিল লাঠি পাঠি রেখে দিল বলো তুই আমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলো তুমি আর প্রচণ্ড হিউমানাস ছিল একদিন বছর দেড়েক আগে আমাকে ফোন করেছে দাদা এখন কি মিস্টার সি গুপ্তাকে ফোন করলাম উনি বললেন জায়গা নেই সি গুপ্তা কে মানে উনি কে বলে ওই তো বললাম বলছে জায়গা নেই কি করব বলো তো বললাম কেন কি হয়েছে আপনি ফোন নাম্বারটা দিন আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করছি যে কথা বলবো কে বলে না তুই ফোনটা করে দেখো তোমার ফোন তো ধরবে না বললাম এদিকে বাইকে দেয় অনেকক্ষণ পরে ফোনটা ডাকা পড়ে বুঝলাম চিত্রগুপ্তর কথা বলছে মানে এরম সব ফোন আসতো আর কি মানে দুম করে আর আরেকটা জিনিস ছিল যেখানে ছবি তুলতে গেছি ফিরে এসে বলেছে যা ছবি হবে নিয়ে আসবে আমার কাছে আমি দেখবো বসে বসে দেখবো প্রথম যখন বেনাস এক্সিবিশন করলাম পরিতোষ বাবু আমার ইয়ে লিখেছিল ইন্ট্রোডাকশান লিখেছিল আর উনি বাকিটা করে দিয়েছিলেন তারপরে যখন কলকাতা গেছিল দুজনেই ছিলেন দুজনে তো মানে পরিতোষ বাবু আর সুনীল দাবোদায় মাসতে মাসেই ছাত্র এবং দুজনের যে আড্ডা হয়েছিল আমার আড্ডা আগে ওখানে দারুণ আড্ডা হচ্ছে হতে হচ্ছে আর কি মানে মাস্টার মাসেই আর ছাত্র এইসব ঘটনাগুলো আর কি মানে মারাত্মক মানে খেতে ভালোবাসতেন 
ফোন করে বলে দিত একদিন আমার মিসেসকে ফোন করে বলছি ওই যে একটা লাঞ্চ ডোমের মনে একটা কি দোকান আছে দোকানটার নাম সেখানে না হিঙের কচুরি পাওয়া যায় গাড়ি নিয়ে ফেরার সময় না তুই চারটে কিনে নিয়ে এসো তারপর আরেক দিন বললো একটু রসগোল্লা খাবো আমি কী করে বানবো বলো রসগোল্লাটা নিয়ে এসে না নিজ থেকে নক করে আমি দড়ি ঝুড়িয়ে দেবো টেনে তুলে নেবো পিসি দেখতে পাবে না মানে এসব চলতো আর কি আমার সঙ্গে এরকম রিলেশান ছিল আর কি ছবি দেখতো খুব হেল্প করেছে ছবি নিয়ে প্রচুর জায়গায় যোগাযোগ করিয়েছে এখানে চলে যাও ওখানে ফোন করেছি তোমায় খুঁজছে তোমার নাম বলে দিয়েছি মানে এইটা তো মারাত্মক ছিল ফোন তো করতোই আর কারোর কোনো অসুবিধা হলে ফার্স্ট আমাকে ফোন তাতে এর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না কোনো ইমিডিয়েট খোঁজ নাও এরকম ব্যাপার আর এইসব মজা করেই চলেছে তো এরমই কাটছিল আর কি যাই হোক সেদিনকে গেলাম খবর পেলাম কি বারোটার সময় সেদিনকে তো আমি তো সেদিনকে ভাবলাম সেদিনকেই বাড়িতে আটকাতে পারবো কিনা মানে যা কন্ডিশনে নিয়ে গেছিলাম যাই হোক যেখানেই থাকুক ভালো থাকুন সুনীল দার শিল্পী সত্তা নিয়ে আমার বলার মতো কোনো কোয়ালিফিকেশান নেই আমি সুনীল দাকে চিনি একজন মানুষ হিসাবে যিনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড় হলেও বন্ধু সম আলাপের সূত্র আমি এককালে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বছর তিনেকের জন্য পোস্টেড ছিলাম সেখানে সুনীল দা এসেছিলেন পড়াতে এবং মাস্টার ক্লাস নিতে বা পরীক্ষা নিতে এরকম কিছু একটা উনি এগিয়ে এসে আলাপ করলেন ওনার মুখ তো আমার জানাই ছিল মাদার টেরিজার সূত্রে জানতাম এবং সেখান থেকে সেটা দু হাজার এগারো সাল কি দশ সাল হবে হয়তো সেখান থেকে ব্যাপারটা আরম্ভ হলো এবং যেটা আমার অনেকেই বললেন আমি যত ফোন করেছি ওনাকে উনি কম করে হলো তার দশ গুণ ফোন আমায় করেছেন এবং নিয়ম করে তো বন্দর সূত্রে যেহেতু বন্দরে কাজ করি যদি যদি কোথাও কোনো পত্র পত্রিকায় কোনো টিভিতে বন্দর সংক্রান্ত কোনো খবর থাকে তার পরের দিন বা সেদিনকেই ফোন এবং সুনীল দার প্রথম কথা ছিল উনি জানতেন অফিসের মধ্যে ফোন করলে বেশিক্ষণ গপ্প করা যায় না তো ওনার প্রিয় সময় ছিল সকালবেলা আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস যাই তো ফোনটা করে প্রথম কথা জিজ্ঞেস করতেন আপনি কি স্কুলে পৌঁছে গেছেন যদি বলি হ্যাঁ স্কুলে পৌঁছে গেছি স্কুল মানে অফিসারকে যদি বলি স্কুলে পৌঁছে গেছি না না তাহলে এখন কথা বলবো না আর যদি স্কুলে না পৌঁছে থাকি তাহলে এরপর কথাবার্তা চলতে থাকলো তো সেখানে অমুকটা দেখলাম তমুকটা দেখলাম প্রচুর বিষয়ে প্রচুর কৌতূহল আমরা একটা পরিকল্পনা করছিলাম গঙ্গার তলা দিয়ে একটা টানেল বানানো হবে সেটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাজ ইফ এই টানেলটা হলেই উনি পরের দিন সেখান দিয়ে যাবেন আর কি এরকম একটা মনোভাব তো প্রচণ্ড হিউমারাস যে কোনো বিষয়ে রসিকতার মোড়কে পেশ করতে ওস্তাদ লোক এই চিত্রগুপ্ত মার্কা শুনে প্রথম বোঝাই যায় না কি বলতে চাইছে খানিকক্ষণ বাদে রিয়েলাইজ করি হ্যাঁ এটা বলতে চাইছে তো আমার একটা খুব আফসোস যেদিনকে সুনীল দা একটু ভালো হয়ে ফোন করতে পারলেন আমাকে অফিসে দুহুবেলা ফোন করলেন আমি একটু চমকালাম যিনি জেনারেলি অফিসে ফোন করেন না সন্ধ্যেবেলা ফোন করেন বা সকালবেলা ফোন করেন আমার হ্যাঁ সুনীল দা কী কী হয়েছে বলো না ডাক্তার আজকে বলেছে আমি ফোন ব্যবহার করতে পারি সেই জন্য আপনাকে ফোন করলাম আমার আপনার শরীর এখন কেমন বললেন টললেন আমি একটা মিটিংয়ের মধ্যে ছিলাম আফসোস এটা যে এই কিছু টুকটাক কথা এক দু মিনিট বলেই সুনীল দাকে বললাম সুনীল দা ফোনটা ছাড়ি পরে কথা হবে সেই পরটা কিন্তু আর করে হয়ে ওঠেনি এটা আমার একটা আফসোস আর অনেকেই যেটা বললেন আমার স্ত্রী এবং আমার পুতপুত্র যে কোনো ফোনে নাম ধরে অমুক কেমন আছে তমুক কেমন আছে তার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে অমুক কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এরকম স্নেহ এরকম ভালোবাসা একজন অনাত্মীয়র কাছ থেকে খুব সহজে পাওয়া যায় না যেটা সুনীলদার কাছ থেকে সব সময় অফ মানে ফলগু ধারার মতো আসত আমার কাছে সুনীলদা আজকে সশরীর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু শিওরলি তার কাজের মধ্যে দিয়ে উনি সবার কাছেই আছেন আমার কাছেও আছেন তো একটা ছবি সুনীলদার এই ছবিটা রিক্সাওয়ালা এবং তার মেয়ে অমিতি উদ্যোগ নিয়ে বাঁধিয়ে সুনীলদা সৈটই করি আমায় দিসল সেটা আমার বাড়িতে আছে দু একদিন আগে একজন মেকানিক ধরনের লোক তিনি এসছেন বাড়িতে একটা কাজ করতে সে জানে না হয়তো বা যে সুনীলদা কে বা এই ছবিটার কি মাহাত্ম কিন্তু সে অবাক হয়ে ছবিটা অনেকক্ষণ দেখেছে তার মানে তার একটা অ্যাপেলটা এত সার্বজনীন ইউনিভার্সাল যে ওরম একটা লোক যে হয়তো আট কনসিয়ার পার্সে নয় সেও অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে এবং সেখানে বোধ হয় সুনীলদার জিত আর কিছু বলবো না অনেকের হয়তো বলার আছে 
सबा के धन्यवाद सुनील दा जेखने थकूँ भलो थकूँ और अमित जो क्या कर शेष हम पर ठीक मत हम पर और कि भलो है धन्यवाद देखो तो इंद्रानी सें क्लैरने जो सुनील दा छें तक वनर कलिग छें सुनील के प्रथम परिचय उन्नीस सौ एक साले क्लैरियने ट्रेन हुए चाकरी करते ढुके अद्भुत एक मानुषर संगे आलाप हो क्या जानी ना दूजने खूब काछाची एस गए से विज्ञापन अफिसर एक धारा छो जरा का अफिसर भरे दादा दीदी बोलतम ना सबा सबा के नाम धरे डाकत सुनील बस कि बड़ हवा सत्व सारा जीवन सुनील के सुनील बोल डेके से ही बंधुत शुरू मजे मध्य एक एक लम्बा समय गे जखे देखा सक्षात है अल्प बस दीर्घकाल कलकता बम्बे चले गए बम्बे चाकरी बी करतम कि तक बोध जीवन समस्या अनेक कम छो मजे माझे जो कलकत आसतम सुनील संगे जो हत आशी दशक माझामाझी कलकाय फिर एस सुनील संगे आर नतून को बंधुत्वता गड़े उठे हमारे मन आंजुलर है तो मन पड़े जे सताशी साले बिड़ला एकडेमी जो एक्सिविशन होने जाके बोले जदिवर सरकम कोशन नहीं क्रिएटिव लोक नई हमें नेहती विज्ञापन जगत हिसेब कषा मानूष कंतु से सेभनर बिड़ला एकडेम एक्सिविशन प्रैक्टिकाली किट कर सुनील के लिए डेक्टर का जावा तपर से ही एक्सिविशन समय सुनील ब्लैक एंड ह्विट अनेक फटोग्राफी दिए कि पोस्ट कार्ड प्रिंट कर बिक्री करार्जन दुखर विषय तरह एक सेटो हमारे नहीं सब ही लोके चे चिंते नहीं गए ये आज के जो छविगुलो रही है तर मध्य रिक्शा वाल छवि यही छविटी दोटोई से पोस्ट कार्ड सीजर मध्य छिल आने भार लगल तुझते ही सुनल संगे अनेक दिन आलाप अनेक दिन बंधुत्व कंतु दुखर विषय जेटा जेटा मैं एक आज के विषूषण दुखर विषय जो हमें दूहजार एगारो साले मान विज्ञापन थे एजेंसि जगत इत्यादि के रिटायर करार पर सिम्बायसिस इन्स्टिट्यूट अफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन एक चाकरी नहीं पुणे चले जाए तक कलकत आसतम ना तो नये कंतु नानाधरण समस्या जो ये दीर्घ कत बचर धरे सुनील संगे हमारे देखा सक्षात एके बारे है एवं यार जीवन एक खूब आक्षेपे विषय जािरदिन बचर थे सिम्बायसिसर क्चटा झेड़े दिए कैक मास हल कलकत फिर एस कंतु जीवन एन अनेकटा जटिल संसारों बड़ो गुटी कन्या दूजने विदेशे थे तर का आसा जावा तीन टी नाती नातन समस्या छड़ा और अनेक कि भेबे खाली भेबे सुनील का जब सुनील का एक दिन जेते क्यों से गलम जो तक सुनील चले ग मंजुलार संगे कथा हिल मंजुल कदिन तुम्हार कथा बोलत जान हमें बोलम देखो हमीओ भेबे ओ भेबे क्योंकि हमारे और संगे देखा हलो ना छेद पड़े ग पुणे नाना शारीरिक समस्या संसार समस्या छाड़ाओ सब नहीं सुनील संगे 
আমার একটা যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল বলবো না দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল হয়তো দেখা হলে শুনে সেই আগে শুনেলি থাকত কিন্তু অনেক দিন দেখা হলো না এবং সেই দেখা না হওয়া সময়ই সুনীল চলে গেল যাই হোক আজকে আশা করব যে সুনীল যেখানেই আছে সেখান থেকে হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলবে আরে এত কি কথা আছে এত কি বলার আছে আবার একদিন আমাদের কোথাও না কোথাও দেখা হবেই হ্যাঁ আবার একদিন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও দেখা হবে হয়তো এই জীবনে নয় কিন্তু অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে সুনীলদার মতো মানুষ সকলের কাছে একই রকম কথা অর্থাৎ এমন মানুষ সত্যি বিরল এরকম মানুষ যদি আরও হয় আরও থাকেন হয়তো বা আমাদের এই পৃথিবীটা আরও অনেক সুন্দর হয় আরও অনেক ঘনীভূত হয় আরও অনেক ওয়ার্ম হয় তাই সুনীলদার এই ভালো লাগাটুকু আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে একটু একটু করে যদি আমরাও এরকম হতে পারি হয়তো অনেকগুলো মানুষের কাছে একটু না একটু কোথাও পৌঁছে যাওয়া যায় একটু ভালো থাকা যায় একটু ভালো রাখা যায় আর অনেকটা স্নেহ করা যায় অনেকটা স্নেহ বিতরণ করা যায় তাই এইহানো মানুষ আরও অনেক হোক সুনীলদার এরকম অদ্ভুত সুন্দর একটা স্বভাব এবং যেটা বললাম নতুন মানুষদের অপরিচিতদের ভালো লাগার মানুষদের যেভাবে উৎসাহ দা উৎসাহ দেওয়া এটাও বোধা খুব দরকার আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু করার জন্য ভালো রাখার জন্য ভালো করার জন্য এরম মানুষদের খুব দরকার যা ক্রমশ কমেই যাচ্ছে অথবা নেই বললেই হয় মানুষ ঘোর দৌড়ে চলছে সময় যেটা সবচেয়ে বড় দামি হয়ে গেছে কোনো কিছুতেই দেওয়ার সময় নেই কারোর নিজের টুকু ছাড়া সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন আজকের এই সভা অর্থাৎ সুনীলদাকে নিয়ে আমাদের গল্প থাকুক সকলের মনের মধ্যে আগামী দিনগুলো ভালো কাটুক ভালো থাকুক শিল্প আরও সৃষ্টি হোক শিল্প আরও ছড়িয়ে পড়ুক ছবির জগৎ আরও অনেক বড় হোক ফটোগ্রাফি উনি যা করে গেছেন আগামী প্রজন্ম সেখান থেকে কিছু পাক এবং পেয়ে আরও অনেক বড় হোক জায়গাটা এই আশা রইল